மை கிளாம் வித் மீ கனி மொழி இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஷோட ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் அப்படின்னா சொல்லலாம் நம்ம மண்டேல இருக்கோம் அதே செஃப் பாத்தீங்கன்னா ராம் பிரகாஷ் இருக்காங்க ரெசிபி நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு கேட்கலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்கன்றதுலேயே ஒரு புது உங்களை பார்த்த உடனே அப்படியே எனர்ஜியா வந்துருச்சு ஷெஃப் இன்னைக்கு என்ன நம்பணும் நம்பிதான் ஆகணும் வேற வழி வழி இல்லை ஓகே இன்னைக்கு குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஆரோக்கியமான உணவுகள் அதுவும் நம்ம பாரம்பரிய உணவுல வந்துட்டு இப்பெல்லாம் நீங்க கிடைக்கிற சூப்பர் மார்க்கெட்ல கிடைக்கிற பவுடர்ஸ் இதுலாம் வாங்கி ஊட்டிட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் ஃபுட்டு வந்து ஒன் இயர் அதாவது ஒரு வருஷம் கடந்த குழந்தைங்களுக்கு பத்து வயசுக்குள்ள குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காகவும் இருப்பாங்க ஸோ இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேழ்வரகு கஞ்சி ஸோ கேழ்வரகு கஞ்சி எப்படி பண்றதை நான் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிங்க கேழ்வரகு கடைகளில் நார்மலாக கிடைக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க கல் இல்லாமல் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு அதை வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஊற வச்சுடுங்க தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க ஊற வச்சுட்டு மேபி நைட்டு கூட ஊற வச்சுட்டிங்கன்னா காலில் எடுத்து செய்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக் ஊற வைக்கிறீங்கன்னா ஊற வச்சுட்டு மார்னிங் வந்துட்டு ஆட்டி அதுலேருந்து பால் திக்கான பால் எடுத்துக்கங்க ரொம்ப தண்ணி விடாமல் ரொம்பவும் திக்காகவும் இல்லாமல் மீடியமாக தண்ணி விட்டு ஆட்டி நல்லா திக்கான பால் எடுத்துங்க பால் எடுத்துகிட்டு அந்த பாலோட அளவு எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துங்க உதாரணத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு இரநூறு எம்எல் பால் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது எம்எல் வந்து கருப்பட்டி நான் கருப்பட்டி இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ கருப்பட்டி எடுத்துங்க ஸோ ஐம்பது கிராமு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நார்மலாக வந்து அந்த கருப்பட்டியையும் வந்துட்டு லைட்டாக வந்து மண் இல்லாமல் வந்து லைட்டாக காய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு காய்ச்சி வடிகட்டிட்டு அடியில் இருக்க மண்ணெல்லாம் இல்லாமல் காய்ச்சி வடிகட்டிட்டு இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீடியம் ஹீட் அதாவது ரொம்ப ஹீட் வந்து ரொம்ப சிமில் வச்சுட்டு மெதுவாக கிண்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த கஞ்சி பக்குவத்துக்கு வரும் ஸோ நல்ல பக்குவத்துக்கு வரும்போது ஃபைனாக நறுக்குன்னு கேஷ்வல்நட் இருக்கு இல்லையா முந்திரி பாதாம் இதெல்லாமே நல்லா வந்து உடச்சி நல்லா குருண குருணையாக உடச்சி உடச்சி நல்லா மிக்சியில் கூட ஒரு உதவாக தட்டிட்டு அதை ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டுங்க ரொம்ப ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்பவும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நார்மலாக நீங்கள் பேக்கிங் ஃபுட்லலாம் வாங்கி சாப்பிடும்போது இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கான இன்க்ரீடியன்ஸாக தான் இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் வீட்லேயே பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஊட்டச்சத்து மிகுந்ததாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்தியான ரெசிபி சொன்னீங்க ஷெஃப் இன்னிய டேட்டை இருக்குது எங்கள் அப்பா இதை குடிச்சிட்டு தான் இருக்காரு எங்களுக்கும் சேர்த்து கொடுப்பாரு நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓடியே போயிடும் அதை பார்த்தாலே பட் ரொம்ப ஹெல்தியான ஃபுட் எங்களை மாதிரி பண்ணாதீங்க நீங்களாம் கண்டிப்பாக கூடிங்க ஃபாலோ பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்கார் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கங்க வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் காந்தி உங்க ஊர்ல இருந்து பேசுறேங்க ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி கால் பண்ணிருந்தீங்களா சார் ஆமா ஆமா இது முன்னாடி ஒரு வருஷமா ட்ரை பண்ணி போன வாட்டி தான் கிடைச்சது ஆமா சொல்லிருந்தீங்க காந்தியே எங்க ஷோக்கு கால் பண்ணிருக்காரு நாங்க ரொம்ப பெருமைப்பட்டுட்டோம் கரெக்ட்டா எஸ் ஆமா 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 ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் காலரா கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பாத்தீங்களா நீங்க ஒரு வருஷம் எடுத்த முயற்சி இப்ப பாருங்க எவ்வளவு ஒரு பலன் கொடுக்குது உங்ககிட்ட பேசுறது அவ்வளவு பெரிய சீன்லாம் இல்லமா சொல்லிட போறாரு போன போன வாரம் நான் பேசும்போது வேற செஸ் இருந்தாங்க இந்த சீன் வந்து இவங்களோட ப்ரோக்ராம் நான் நிறைய பாத்துருக்கேன் ராம் பிரகாஷ் சாரோட ப்ரோக்ராம் நிறைய பாத்துருக்கேன் சோ பாருங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட உங்களுக்கு பேசுறதுக்கான சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சார் காலன் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு கேக்குறீங்க ஓகே சார் செஃப் சொல்வாங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் சார் ரொம்ப 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 நாளா ட்ரை பண்ணேன் ஆனா போன வாரம் கிடைச்சது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நீங்க இந்த வாரம் வந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட பேசினதுல இன்னைக்கு என்ன காளான் ஃப்ரை வந்து எந்த மாதிரி ஃப்ரை அதாவது ஆயில் ஃப்ரை மாதிரி கேக்குறீங்களா இல்ல சும்மா ஸ்டர் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணணுமா இந்த மாதிரி இல்ல பசங்களுக்கும் சாப்பிடுற மாதிரி பேசுறவங்களும் சாப்பிடுற மாதிரி ஓகே காளான் ஃப்ரையை பொறுத்த அளவுக்கு ஆயில் ஃப்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா ஆயில் ஃப்ரைக்கு வந்து பேசிக்கா வந்து நார்மல் கொஞ்சம் ம
எண்ணெயை போட்டு வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் வந்து ஜீரக பொடி அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு பொடி கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க மல்லி இலை போட்டுங்க போட்டுட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கீங்களே அந்த காலான் இதில் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ணி நல்லா ரோஸ்ட்டாக நல்லா ட்ரையாக போட்டு லைட்டாக தண்ணி தொலைச்சிட்டு இந்த மசாலா கோட்டடாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோம் சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கோம் மேடம் ஓகே நல்லா இருக்கங்களா செப்லா ஆ எல்லாரும் இங்க எல்லாரும் சௌக்கியமா இருக்காங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் மேடம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கூடாமளியில இருந்து சேகர் பேசுறோம் மேடம் சேகர் சார் எங்க எல்லாரையும் பத்தி இவ்ளோ கன்சர்னா விசாரிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இனிக்க என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மேடம் முட்டை பொடி மாஸ் கேட்கணும் மேடம் ஓகே சார் செஃப் சொல்வாங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு சார் நீங்க சொல்றது அதாவது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அதாவது நீங்க பக்கத்துல இருந்து அதாவது நம்ம கிச்சன்ல பக்கத்துல இருந்து பண்ணா எந்த அளவுல இருக்கு அப்படி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு சார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நாங்க பண்ணிட்டே இருக்கோம் நீங்க தொடர்ந்து எங்களை சப்போர்ட் பண்ணிட்டே இருங்க இன்னைக்கு வந்து தேங்க்யூ சார் இன்னைக்கு என்ன முட்டை பொடி மாசம் எப்படி பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா ஆமா சார் ஆமா சார் ஓகே முட்டை பொடி மாசம் வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டை பொடி மாசோட ஆக்சுவல் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டையை வந்து வேக வச்சு அதில் வந்து வதக்கி பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் பேசிக்காக ஆனால் ஒரு சில இடங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முட்டையை பீட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக போட்டு வதக்குவாங்க ஸோ அதுவும் பொடி மாசம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஒரிஜினல் ரெசிபி சொல்கிறேன் முட்டையை வந்து பாயில் பண்ணி வேக வச்சுக்கோங்க வேக வச்சுட்டு முட்டையை லைட்டாக உடச்சி விட்டுங்க உடச்சி நல்லா உதிரி உதிரியாக உடச்சி எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு வெங்காயம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் வெங்காயம் கட் பண்ணிங்க கொஞ்சம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் போடுங்க கொஞ்சோண்டு சீரகம் அண்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் போட்டுங்க முடிஞ்சால் இஞ்சி ஃபைனான இருக்குன்னா இஞ்சி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க சாரி பூண்டு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயம் போடுங்க வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த நீங்கள் உடச்சி வச்சுருக்கீங்களா முட்டை ஸோ அதில் அதை ஸ்கிராம்பிள் பண்ண முட்டை அதாவது உடச்சி உதிரி உதிரியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறதுல கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முட்டையை போடுங்க முட்டையை போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஜீரக பொடி கொஞ்சமாக வந்து சில்லி பவுடர் அண்டு கொஞ்சம் வந்து மிளகு பொடி இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்லா வதக்குங்க மல்லி இலை போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதிரி தக்காளிக்கு அதுக்கும் அந்த சாஸ் கன்சிஸ்டன்சி ஒரு மாதிரி மசாலா மாதிரி வரும் ஸோ அதோட போட்டு முட்டையை போட்டு பரட்டினிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சால்ட்டு வந்து எப்போவுமே வந்து முட்டைக்கு போடும்போது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும் ஸோ அதனால் சால்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக செக் பண்ணி போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதை தாளிக்கிறதுக்கு தேங்காய் நல்லா ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் சுஃபீலா சுஃபீலா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா வணக்கம் <laughs> 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 தேங்காய் பால் வச்ச சாதம் எப்படி பண்றத நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிங்க தேங்காய் பால் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு ரெண்டு ரெண்டு பால் எடுக்கணும் முதல் பால் ரெண்டாவது பால்னு திக்கனிங் கேத்த மாதிரி எடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு தேங்காய் பால் சாதத்துக்கு வந்துட்டு ரெண்டு மில்க் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துக்கங்க ஸோ எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் நான் இருக்கணும் சின்ன வெங்காயம் ஏன்னா சின்ன வெங்காயத்தில் தான் கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் ஸோ மற்ற பெரிய வெங்காயத்தில் காரம் இருக்காது இனிப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் தேங்காய் பால்லேயும் கொஞ்சம் இனிப்பு தன்மை இருக்கனால சாதம் வந்து கொஞ்சம் பஞ்சு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதனால் சின்ன வெங்காயம் ஃபைனாக நறுக்கி எடுத்துக்கங்க எடுத்துகிட்டு தேங்காய் பால் ஃபஸ்ட் மில்க் செகண்ட் மில்க் எடுத்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு சீரகம் அண்டு மிளகு கொஞ்சமாக குறு மிளகு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சின்ன வெங்காயம் போடுங்க சின்ன வெங்காயம் போட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன வெங்காயெல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு ஒரு பிஞ்சு வந்து மஞ்சள் தூள் ரொம்ப தேவையில்லை ஒரு ஒரு கொஞ்சமாக வந்து மஞ்சள் தூள் போட்டுங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுட்டு
அந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிட்டு ரைஸ் ரைஸ் அதில் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து மல்லி எல்லா போட்டுட்டு லைக் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சால்ட் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டு மூணு விசிலேருந்து நாலு விசில் வைங்க நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கொதிச்சு கரெக்டான பக்குவத்தில் உதிரி உதிரியாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் உடைச்சதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேலாப்பில் கொஞ்சோண்டு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு சோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிப்பாரு தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க சொல்லுங்க என் பேர் உமா செல்வி நாத்தார்கட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ராணிப்பேட்டில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் மேடம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணேன் மேடம் ஐயோ கிடைக்குமா நம்ம இன்னைக்கு போட்டா கிடைக்குமா இன்னைக்கு போட்டா கிடைக்குமான்னு சொல்ல செகண்ட் கேட்டிச்சி மேடம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா உங்க கிட்ட பேசுனதுல இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறீங்களா நீங்க <laughs> நல்லா <laughs> 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 அதாவது பொதுவாக நான் வெஜிடேரியன் பண்ணுறதுக்கு கரம் மசாலா வந்துட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ பட்டை கிராம்பு இதை இதோட ரேஷியோ வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் உதாரணத்துக்கு ஏலக்காய் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நூறு கிராம் பவுடருக்கு நான் எவ்வளோன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு பத்து கிராம் வந்து ஏலக்காய் பதினஞ்சு கிராம் வந்து கிராம்பு அண்டு பட்டை வந்துட்டு ஒரு பதினஞ்சு கிராம் இருபது கிராம் கூட இருந்துக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே போட்டுங்க தென் வந்துட்டு சோம்பு ஒரு பத்து கிராமு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அண்ணாச்சி பூ ஜாதிக்காயின்றது அஞ்சஞ்சு கிராம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் ஸ்பூன் கணக்கில் சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னா பி அதாவது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சோம்பு வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ ஜாதிக்காய் இதெல்லாமே ஜாதிக்காய் ஒரு காய் ஜாதிக்காய் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ்க்கு அது மாதிரி எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா ட்ரையாக ஆயில் போடாமல் நல்லா ட்ரையாக தனித்தனியாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக போட்டு ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா ஃபைனாக கரகரன்னு அரைச்சி பவுடர் மாதிரி அரைச்சி வச்சுங்க எந்த வித நான் வெஜிடேரியன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி பிரியாணி அந்த மாதிரி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி எந்த அளவு பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுங்க ரொம்ப இது வந்து ரொம்ப காரத்தை அதிகமாக கொடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு காட்டம் அதாவது காரன்றத விட காட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அளவாக யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ஸ்மெல் அதாவது ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது நிறையா போட்டால் நிறையா வாசனை வரும்னு நினப்பாங்க ஸோ நிறைய போட போட என்ன ஆகுன்னா அதோட வாசனை முறிஞ்சு காட்டம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அளவாக யூஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் நாங்கள் சேலத்துலேருந்து புவனேஸ்வரிங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா ஆ நல்லா இருக்குங்க இன்னொரு தடவை லைன் கிடச்சிட்டு பையன் மீன் பிரியாணி கேட்கறதுக்கு அவசரம் பார்த்தான் ஓகேம்மா என்ன <laughs> 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 கண்டிப்பாக வந்து நான் சொல்கிறேன் என்ன ஃபிஷ்ஷில் பண்ணோம் எப்படி பண்ணோன்றதை நான் சொல்கிறேன் நீ கண்டிப்பாக இந்த வீக்கெண்ட் செஞ்சு கொடுத்து குழந்தைங்களுக்கு கஷ்டத்துங்க ஓகேவா ஓகேம்மா ஆக்சுவலாக ஆ ஓகே மீன் பிரியாணியை பொறுத்தளவுக்கு போன்லெஸ் ஃபிஷ் அதாவது பாறை பாறை மீனில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நெய் மீன் நெய் மீன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நெய் மீனில் ட்ரை பண்ணலாம் மற்ற மீனில் செஞ்சிங்கன்னா மீனோட லேயர் வந்துட்டு பர்ஃபெக்டாக இருக்காது உதிரி உதிரியாக ஈஸியாக உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால் பாறை மீன் அல்லது கொஞ்சம் மீன் வந்து கட்டியாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெய் மீன் பாறை மீன் அடுத்து ஊலி அந்த இது ஊலிலலாம் வந்து பெரிய பீசஸாக போன்லெஸ் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்துட்டு நெய் மீன் பாறை அந்த மாதிரி இதில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மீனை வாங்கி போன்லெஸ் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துங்க போன்லெஸ் பீசஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பெரிய சைஸ் க்யூப்ஸாக வந்து எ
பெரிய பெரிய பீசஸ்ஸாக எடுத்துங்க எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக நெய் போடுங்க நெய் போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு ஆயில் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பச்சை மிளகா பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாமே போட்டு லைட்டாக வதக்குங்க வதங்கினக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிங்க ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க வதங்கினக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு க கப்பில் வந்து தக்காளி எடுத்துகிட்டு அதில் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணி எல்லாமே வதங்கினக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி போட்டுங்க தென் வந்து அரை ஸ்பூன் பட்டகிராம்பு பொடி அரையிலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து பட்டகிராம்பு பொடி போடுங்க போட்டுட்டு நல்லா வதங்குங்க வதங்கினக்கப்புறம் வந்துட்டு திக்காக இருக்க தயிர் அதாவது ரொம்ப புளிப்பு இல்லாமல் திக்காக இருக்க தயிர் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கரண்டி அளவுக்கு ஒரு 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 கரண்டி ஒன்றரை கரண்டி ஆட் பண்ணிக்கங்க அப்படி இல்லைனா கடைகளில் கிடைக்கும் க்ரீமு ஸோ அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ த தயிர் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கிட்டு மல்லி புதினா இதெல்லாம் போட்டுட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து அதில் போடுங்க போட்டுட்டு ஃபிஷ்ஷை வந்து குக் ஆன அவசியம் இல்லை லைட்டாக ஒரு பரட்டு பரட்டினா போதும் பரட்டினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மசாலா வந்துட்டு லைக் பரட்டினாப்பில் இருந்தால் போதும் பரட்டிட்டு தண்ணி ரைஸ் எவ்வளோ வைக்கிறீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு ஒரு கிளாஸ் வைக்கிறீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் ரைஸ்க்கு தண்ணி வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றுங்க தண்ணி ஊற்றிட்டு தண்ணி கொதிக்கிறதுக்கு லைட்டாக ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் ரைஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு போட்டு கிண்ட தேவையில்லை அப்படியே வந்து குக்கரில் லிட்டு போட்டு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வைங்க பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் வெந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு தம் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் ரொம்ப வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து கிளற வேண்டாம் லைட்டாக கார்னர்லேருந்து லைட் லைட்டாக திருப்பி விடுங்க ஃபைனலாக வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ண உடனே பட்டை கிராம பொடி கொஞ்சமாக நெய் கொஞ்சோண்டு மல்லி புதினா இதை போட்டுட்டு தம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ பாலக்காட்லேருந்து சுஜாதா பேசுகிறேங்க எப்படி இருக்கீங்கம்மா நல்லா ஓகே என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா இன்னைக்கு ரெசிபி வந்து சாம்பார் பொடி நம்ம வீட்டில் எப்படி செஞ்சு வச்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்கம்மா ஷெஃப் சொல்வாங்கம்மா ஓ வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க மேடம் நல்லா இருக்கறங்க நாங்கலாம் எல்லாரும் கோயம்பத்தூர்ல நிறைய फ्रेंड्स இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஹாய் சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் பெரிய ஹாய் உங்க फ्रेंड्स எல்லாருக்கும் थैंक यू சரி சரி மேடம் இன்னைக்கு சாம்பார் பொடி எப்படி நம்ம வீட்லயே தயார் பண்ணனும் அப்படினு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே மேடம் நான் சொல்றேன் நோட் பண்ணிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்பார் பொடி பண்றதுக்கு வந்துட்டு தோரம் பருப்பு கடல பருப்பு அண்ட் பாசி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து ரேஷியோ சொல்லிறேன் நோட் பண்ணிக்கங்க தோரம் பருப்பு வந்துட்டு ஒரு கப் எடுக்கிறீங்கன்னா பாசி பருப்பு அதில் கால்வாசி எடுத்தால் போதும் அண்டு கடல பருப்பு கொஞ்சம் அதில் வந்து கால்வாசி அதே அளவுக்கு கால்வாசி எடுத்தால் போதும் ஸோ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுங்க இப்போ வர மிளகா வந்துட்டு ஒரு கப் அளவுக்கு வர மிளகா அதில் ரெண்டு மடங்கு வந்து ரெண்டு மடங்கு இல்லை மூணு மடங்கு மல்லி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கால்வாசி வந்து சீரகம் இதெல்லாமே எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து கடாயில் கொஞ்சம் தனித்தனியாக எல்லாத்தையும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கடல பருப்பு தோரம் பருப்பு பாசி பருப்பு எல்லாத்தையுமே ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்து வர மிளகா மல்லி சீரகம் கொஞ்சம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையுமே போட்டு ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வந்து பெருங்காய பொடி அதுக்கப்புறம் வந்து மொத்தமாக போட்டுட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு பெருங்காய பொடி ஆட் பண்ணிவிட்டு சால்ட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிங்க ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி ஃபைனலாக எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணி எடுத்து வச்சுங்க எடுத்துகிட்டு ஃபைனலாக அரைச்சி நல்லா பவுடர் பண்ணி அரைச்சிங்க பா எப்பயுமே டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நல்லா க்ளீன் பண்ணி ஈரம் இல்லாமல் ஸ்டோரேஜில் வச்சுக்கோங்க அது போக வந்துட்டு லிட்டு போடுறது வந்துட்டு மேலே மேலே வந்துட்டு பேப்பர் டைட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே மொத்தமாக அரைச்சி அதை எடுத்து ஒவ்வொரு தடவையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா லாங் லைஃபாக நல்லா இருக்கும் நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க எங்கயோ போய்கிட்டே பேசுறாங்க போல இருக்கே ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம்மா நல்லா இருக்கு உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் லதா மேடம் புதுச்சேரில இருந்து பேசுறேன் ஓகே நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆ சௌரியமா இருக்கு மேடம் ஓகே இன்னைக்கு என்ன சமையல் உங்க வீட்ல இந்த வீட்ல இன்னைக்கு லெமன் ரைஸ் அண்ட் கொண்டக்கல்ல சன்னா ஓகே ஓகே என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்கம்மா மோர் கோம்பு இப்ப சரம் தண்ணியா இருக்குங்க மேடம் அதனால அத எப்படி கேட்கறாங்க சரிங்கம்மா ஷெஃப் சொல்வாங்க அம்மா வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார்
பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாமே போட்டு நல்லா வதக்கிங்க அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் போட்டுட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு காய் என்ன போடுறீங்களோ அந்த காயை போட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க வதக்குனதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் போடுவாங்க ஸோ ஒரு சில பேர் ஸோ ஒரு சில பேர் வந்து இது போடுவாங்க பம்கின் ஒயிட் பம்கின் அந்த மாதிரி இது போய் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன காய் போடுறீங்களோ போட்டுட்டு லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் அரைச்சி வச்சுருக்க அரவை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை போட்டு லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த அரவையில் ஒரு கை அளவுக்கு தேங்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஒரு கை அளவுக்கு தேங்காய் போட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி வச்சுட்டு அந்த அரவை அதில் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த மோர் தயிர் கிடஞ்ச தயிர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா நல்ல திக்கான ஒரு மோர் குழம்பு சூப்பராக இருக்கும் மறக்காமல் பெருங்காய் பொடி உப்பு மல்லி இலை ஃபைனலாக இறக்கும் போது போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் இன்னைக்கு நிறைய ரெசிபி எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோடில் சந்திக்கிறேன் அதில் தான் திஸ் இஸ் கண்மொழி சைன் ஓகே நான் வைக்கலாம் சமைக்கலாம்